திரு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அறம் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து மத்துரு தயர் சிறுகதை உங்களுக்காக வாசிப்பது கிராமத்தான் பேராசிரியரை அழைத்து வர குமார் கிளம்பிய போது என்னையும் அழைத்தார் வாங்க சும்மா ஒரு நடை போயிட்டு வந்துருவோம் இங்கு இருந்து என்ன செய்ய போறிய நான் அருணா வர்றதா சொல்லியிருக்கா வர்றப்ப இங்க இருக்கலாம்னு என இழுத்தேன் ஆமா நீங்க இருந்து ஆரத்தி எடுக்கணும்ல சும்மா வாங்க என்று அவரே காரின் கதவை திறந்து வைத்தார் நான் ஏறிக்கொண்டதும் பொண்டாட்டி மேல பக்தி வேணும் அதுக்காக கூடி போயிடப்படாது என்றார் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வர்றப்ப பேராசிரியர் ஒரு மாதிரி நல்ல மூட்ல இருப்பாரு அப்ப பேசுத பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க அதை கேட்கணும் என்றார் குமார் அந்த அம்மா கூடவே வருமே அல்லூலையானிட்டு குமார் இல்ல வரல அவங்க ஸ்டீபன் சார் வண்டியில வர சொல்லியாச்சு இந்த வண்டி அவங்களுக்கு தலை சுத்துதுன்னு அவங்களே சொன்னாங்க சரி அம்பாசிட்டர்ல வாங்க அது தலை சுத்தாதுன்னு நானும் சொன்னேன் நீங்க பல மாட்டு பேச்சை கம்பராமனும் பக்க கொண்டு வந்துருங்க ஏசு பைபிள்னு ஒரு வார்த்தை வாயில வந்துடப்படாது ஓடை மாறி ஒழுகிறோம் குமார் நிதானமாக வண்டியை ஓட்டினார் இப்ப மூணு மணி தானே ஆகுது நிகழ்ச்சி ஆறு மணிக்குள்ள என்றேன் இப்பமே லேட்டு நாக்கும் எனக்கு கணக்கு இப்ப பேராசிரியர் கால கணக்கெல்லாம் அந்தாலாயாச்சு காலையா சாயங்காலமா ஒன்னும் நினப்பில்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வல்லவனும் கேறி வந்து இருந்து பேச ஆரம்பிப்பான் எளவு யார் என்ன பேசினாலும் சின்ன புள்ள மாதிரி உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரு நம்ம போய் குளிக்க வச்சு ஜுப்பா வேட்டி போட வச்சு கூட்டிட்டு வரணும் நான் சிரித்து குளிப்பாட்டணுமா என்றேன் ஓர போக்க பார்த்தா அதுவும் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் வண்டி புண்ணை வனம் முக்கு திரும்பும் போது சஜின் கிட்ட ஒரு காரியம் சொல்லியிருந்தேன் லே உனக்கு காரியங்கள் பார்த்து நடத்த துப்புண்டா இல்லையான்னு இதை வச்சுத்தான் பார்ப்பேன்னு சொன்னேன் என்றார் குமார் நான் அவருக்கு இன்னைக்கு காலேஜ் உண்டல்ல என்றேன் உண்டு நேற்று ராத்திரி தான் இந்த காரியம் ஞாபகம் வந்தது அது நாம சமாளிக்கக்கூடிய காரியம் இல்ல லே கிளம்பி வாழைன்னு சொன்னேன் காலம்பர எட்டரைக்கே வந்து நிற்கான் சரின் அக்கா வீட்டு வரை ஒரு சோலியை அனுப்பிட்டு இப்ப ஹாலில் பிடிச்சு நிறுத்திருக்கேன் தமிழ் வாதியாராயிட்டு இருந்தாலும் நல்ல பயந்தான் பாப்பம் நினைத்தது போலவே தான் திண்ணையில் பேராசிரியர் வேட்டி மட்டும் கட்டி பள்ளியின் அடிப்பக்கம் போன்ற வெளிச்சுருங்கிய சின்ன உடலுடன் உட்கார்ந்து கேக் கேக் என்று சிரித்து கொண்டிருந்தார் எதிரே ஒருவன் சட்டை போடாத மயிரடந்த கரிய உடலுடன் மரத்தூணை தழுவிக்கொண்டு உட்கார்ந்து உரத்த குரலில் பேசினான் இஞ்சிருங்க இந்த கிடக்கு லே அது நீக்கோல்னு நான் சொல்லுதேன் பைய என்னன்னாக்கா தெங்கில ஏறி இருக்கான் அண்ணா அண்ணான்னு ஒரு நிலவெளி இல்லை பாம்பு தெங்கையில நல்லா ஏறும் பார்த்து கண்ணேன் ஏசு ஏசுன்னு கரைவுதான் எங்களை பார்த்ததும் நிறுத்தி கொண்டான் பேராசிரியர் குமாரு என்னடைய விசேஷங்க சோகமா இருக்கா பிள்ளைகள் எல்லாம் சோகமா இருக்கா என்றார் அவன் சொல்லுதை கேட்டியா பாம்பு பணைக்கேறுமா அக்கானி எடுக்குமான்னு தெரியல என்றார் குமார் என்னிடம் மெல்ல சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை பார்த்துக்கிடுங்க என்ற பின் கிளம்பலியா என்றார் பேராசிரியர் பதற்றம் அடைந்து ஐயோ மறந்துட்டேன் கேட்டியா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னே தெரியல கோயிலுக்கு போறத மறக்கிற காலம் வந்தாச்சு பார்த்துக்கோ குமார் கொஞ்சம் எரிச்சலுடன் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை என்றார் இல்லையா என்றார் பேராசிரியர் சந்தோஷமாக ஆமா அவர் யோசித்து பலமாக ஞானராஜுக்கு மவளுக்கு கல்யாணம் ஆக்கம் இல்ல இது சித்திரை இல்ல இப்ப மாசியாக்கும் என்றார் குமார் நான் அருகே இருந்த திணையில் அமர்ந்தேன் பேராசிரியர் என்னை பார்த்து பிரியமாக புன்னகை செய்ததும் அவர் என்னை வேறு யாரோவாக எண்ணுகிறார் என்று தோன்றியது அவர் பாஸ்டர் எப்ப வந்திய என்று கேட்டதும் நான் புன்னகை புரிந்தேன் குமார் இன்னைக்கு குமரி மன்றம் நிகழ்ச்சியாக்கும் நீங்க வரீங்க என்றார் பேராசிரியர் வியந்து முகமலர்ந்து சிரித்து அதாக்கும் சங்கதி இல்லையா டிசி போறப்ப சொல்லிட்டு போனா அவன் என்ன சொல்லிட்டு போனான்னு மறந்துட்டேண்டா குமாரு என்று என்னை பார்த்தார் இது ஜெயமோகன் கதைகள் எழுதுகிறார்கள பேராசிரியர் சற்றென்று என் கைகளை பற்றி கொண்டு ஐயோ நேத்தாக்கும் நான் மாடன் மோட்சம் படித்தது அதாக்கும் கதை கிளாசிக்கு குமார் நீ படிச்சியா குமார் படிச்சிருக்கேன் நீங்க குளிக்கல இல்லோ குளிச்சிட்டு கிளம்பத்தான் நேரம் சரியா இருக்கும் என்றார் அவரது பேத்தி வந்து எட்டி பார்த்து புன்னகை செய்தார் வெண்ணி போடுதியா என குமார் கேட்டார் சொல்லலையே என்றாள் அவள் அவள் உள்ளே சென்றதும் அந்த ஆள் பெண்ணையாக்கும் ரசம் அது பாம்பில்ல கேட்டியல என்று ஆரம்பித்தார் பின்ன என்றார் பேராசிரியர் பேராவலுடன் இல்ல போல போ போ என்று குமார் அவனை அதட்டி கிளம்பச் செய்தார் அவன் முகத்தால் கிளம்புகிறேன் என்று சைகை காட்டி எழுந்து சென்றான் 
எங்கே ஆக்க முடக்குமாறு நிகழ்ச்சி என்றார் பேராசிரியர் அசிசி பள்ளிக்கூடத்துல நம்ம ஜில்லால உள்ள எல்லா ரைட்டர்ஸும் உண்டு எல்லாரையும் பச்சை மால் கௌரவிக்கிறாரு பேராசிரியர் சிரித்து கொண்டு அதுக்கு நான் என்னத்துக்கிடே என்றார் நான் நீங்க ஒரு ரைட்டருக்கு ஓனர் அல்ல என்றேன் பேராசிரியர் விழித்து சிரித்து புறைக்கேறி தடுமாறினார் கேட்டியட குமாரு ரைட்டரை வளர்த்தது கஷ்டமாக்கும் பார்த்துக்கோ என்று மீண்டும் சிரித்தார் நான் அவரை அப்போதே கம்பராமாயண மனநிலைக்குள் இட்டு செல்ல முடிவு செய்து ஏற்கனவே யோசித்து வைத்திருந்த பாடலை எடுத்தேன் நேத்து கம்பராமாயணத்தில் ஒரு பாட்டு படிச்சப்ப உங்களை நினைச்சுக்கிட்டேன் என்றேன் பேராசிரியர் முகம் நெகிழ்ந்தது கம்பராமாயணம் படிச்சேலா நேத்தா அது ஒரு சுப முகூர்த்தம் பாருங்க அப்படி சட்டுன்னு நம்ம கைய அங்க போயிடாது போக வைக்கிறது அவனாக்கும் இப்ப கம்பராமாயணம் பேச ஆரம்பிச்சாச்சுல்ல இந்த இங்கன அவன் வந்து நிக்கான் என்னால அவன் நிக்கத ஃபீல் பண்ண முடியுது அவன் சாகா பெரும் காவியம் இல்ல மாண்டும் கண்ட மகா காவியம் இல்ல என்று பரவசம் கொண்டு புருவங்கள் மேலே வளைய என்ன பாட்டு என்றார் நான் அந்த பாடலை சொன்னேன் மத்துரு தயிர் என வந்து சென்று இடை தத்துரும் உயிரோடு புலன்கள் தள்ளுரும் பிந்து பின் பிரிவினில் பிறந்த வேதனை எத்தனை உள அவை என்னும் ஈட்டவோ பாட்டு இப்படி சொல்லப்படாது பாடணும் இதை ஆபேரியில மெல்லமா பாடி பாருங்க அவர் பாடலை உருக்கமாக பாடினார் முகத்தில் தளர்ந்த தசைகள் உணர்ச்சிகளால் குடி துணிகள் காற்றில் ஆடுவது போல நிலைந்தன என்னான்னு சொல்லி புட்டான் பார்த்தேளா நீ பிரிவினிற் பிறந்த வேதனை பிரிவுக்கு இணையான வேதனை உண்டா என்ன மனுஷன் தனியால் இல்ல கேட்டேளா ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொருத்தர் கூட ஒட்டி இருக்கான் அவன் இன்னொருத்தர் கூட ஒட்டி இருக்கான் கையும் காலும் விரலும் உடல்ல ஒட்டி இருக்கிறது மாதிரி மனுஷன் மனதோட ஒட்டி இருக்கான் பிரிவுங்கிறது அந்த பெரிய கடலில் இருந்து ஒரு துளி தனிச்சு போறதாக்கும் சாவும் பிரிவும் ஒண்ணு எல்லா பிரிவும் சின்ன சின்ன சாவாக்குமே பேராசிரியர் குரலில் முதுமையின் நடுக்கம் மறைந்து உணர்ச்சியின் வேறு வகை நடுக்கம் குடியேறுவதை கவனித்தேன் குரல் ஓங்கி ஒழித்தது கொஞ்சம் கிரிச்சிடக்கூடிய மென்குரல் வேதனை எத்தனை உள அவை என்னும் ஈட்டு ஓங்குறான் பாருங்க மானுடனுக்கு வேதனைனா ஒன்னு ரெண்டு இல்ல முடிவே கிடையாது விதவிதமாட்டு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஒன்னுன்னு அவை என்னும் ஈட்டவோ அவற்றை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க முடியுமா வேண்டியவங்கள பிரிஞ்சிட்டான்னு சொன்னா அம்பிட்டு வேதனையும் ஒருத்தருக்கே வந்துடும் கர்த்தரே மனுஷனை எத்தனை வேதனையா வச்சு நீ சுத்தப்படுத்தி உன் காலடிக்கு கொண்டு சென்றீரே எல்லா துக்கமும் உனது கருணை தானே இயேசுவே நான் கவனமாக பேச்சை நகர்த்தினேன் புலன்கள் தல்லூரும் பித்துன்னு எதை சொல்றாருன்னு புரியுது அந்த அளவுக்கு பிரிவோட துக்கம் இருந்தா ஐன் புலங்களும் சரிஞ்சிரும் ஆனா மத்தொரு தயிர் என வந்து சென்று இடை தந்துரும் உயிரோடுன்னு ஏன் சொல்றான் மத்தால கடையிற மாதிரி உயிர் அதை கழிக்குதுங்கிறான் சரி அதை வந்து சென்றுன்னு ஏன் சொல்றான் இடை தத்துரும் உயிருன்னா மத்துல கடையிறப்ப வந்தும் போயும் நடுவுல கிடந்து தத்தளிக்கிற உயிர் அதான் பொறியல மத்தால கடையிறப்ப அது எப்படி வந்தும் போயும் இருக்கும் கம்பன் மகாகவி மகாகவிங்கள் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி சும்மா செறி பராலாட்டெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க கண்ணால கண்டதைத்தான் சொல்லுவாங்க சரி அவன் எங்க சொல்றான் அவன் ஒரு கிருக்கல்ல அவன் நாக்குல இருக்கிற சரஸ்வதி இல்ல சொல்லுகா பேராசிரியர் சொன்னார் எழுந்து நின்று தயிர் கடைவது போல கையால் நடித்தார் மத்தால களையத்துல தயிர் கடையிற காட்சிய நாம கற்பனையில பார்க்கணும் களையும் தான் உடல் உயிருங்கிறது அதுக்குள்ள இருக்கிற தயிர் மத்து அந்த துன்பம் கடையிற தயிர் எப்படி இருக்குன்னு பாத்திருக்கேளா ஒரு பக்கமாட்டு சுத்தி சுழன்று நுரையோட மேல ஏறி இந்த இப்ப தழும்பி வெளியே பாஞ்சிருன்னு வரும் உடனே மத்து அந்த பக்கமாட்டு சுத்தும் அந்த பக்கமாட்டும் அது வெளியே சடீர்னு போய் உடனே அந்த பக்கமாட்டு சுத்தும் ஒரு செகண்டு நிம்மதி கிடையாது நுரைச்சி பதஞ்சி மனுஷனோட பெருந்துக்கமும் அதே மாதிரி தான் அந்த அலைக்கழிப்பு இருக்கே அதாக்கும் கொடுமை இதுவா அதுவா அப்படியா இப்படியான்னு வாழவும் விடாம சாகவும் விடாம அதை சொல்லுதான் கம்பன் நான் அந்த காட்சியை கண்டு கொண்டிருந்தேன் பேராசிரியர் அது மட்டும் இல்ல அவன் சொல்லு இரண்டு பக்கமும் முனை உள்ள வாளாக்கும் முந்தின பாட்டை பார்த்தியளா நான் அதை நினைவு கூறவில்லை நீ சொல்லுடைய குமாரு குமார் வெங்கி சிரித்து ஓர்மை இல்ல என்றார் நீ விளங்கன அன்னைக்கு முதல் இன்னைக்கு வர அந்த லட்சணம் தான் என்னத்தை படிச்சியோ என்னமோ பேராசிரியர் அவரே சொன்னார் சோகம் வந்து உருவது தெளிவுன்னு அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்குது கேட்டேலா அந்த பாட்டுக்கு அடுத்தது தான் இது மத்தால தயிர கடைஞ்சா வெண்ணை வரும் துக்கத்தை கடைஞ்சாக்கா வர்றது தெளிவு பால் கடலை கடைஞ்சில்ல அமுதம் எடுத்தாக அமுதன்னா சாகாமை அதாக்கும் நான் சொன்னது 
துக்கம் இயேசுக்கு காலடியில போய் சேரதுக்கு உண்டான வழின்னு டே இப்போ சச்சிக்கு போறதுண்டா குமார் போகணும் என்றார் நீ வாழ்ந்த அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் ஒரே முறையாக்குமே பேத்தி வந்து தண்ணி சுட்டாச்சு என்றார் பேராசிரியர் எழுந்து குளிச்சிட்டு வரேண்டா குமாரு என்றார் குமார் பேத்தியிடம் வேட்டி ஜுபா எடுத்து வை ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக்கும் போறது என்றார் பேராசிரியர் நிகழ்ச்சியில எல்லா பயிலும் வருவாங்களடே என்றார் எல்லாரும் உண்டு கார்லோஸ் பெருமாள் எல்லாரும் வராங்க என்றார் குமார் ராஜ்யம் வரானா என்றார் பேராசிரியர் குமார் கொஞ்சம் தயங்கி வருவாரு என்றார் அவனை பார்க்கணும் போன வாரம் ஒரு சொப்பனம் அந்த பயிலுக்கு ஒரு பிரைஸ் கிடைக்குது கவிதைக்கோ நாவலுக்கோ தெரியல பிரைஸ் கொடுக்கிறது நேரு வாக்கும் நான் சிரித்து நேருவா என்றேன் பேராசிரியர் சொப்பனமாக்குமே நேரு இப்போ என்னை மாதிரி கதவு உடுத்துறவங்க சொப்பனத்துல எல்லாம் இருக்காரு நேரு இவனுக்கு பிரைஸ் கொடுக்கிறாரு இவன் நல்லா வெளுத்த ஜுபாவெல்லாம் போட்டு நல்ல ஸ்டைல் ஆட்டு போய் வாங்கிட்டு மைக்கு முன்னால வந்து நின்று நன்றி சொல்லுகான் அவன் எனக்கு பேர சொல்லுகான் லே குமார பிள்ளை பேர சொல்லல குமார பிள்ளைய விட்டுட்டேலேன்னு நான் கடந்து சத்தம் போடுவேன் அவன் கேட்கல சபையில ஆறும் கேட்கல அப்ப முழுப்பு வந்து போட்டு என்றார் பெருமூச்சுடன் அவனை பார்க்க முடிய குமாரு என்னமோ இனிமே அவனை பார்த்துக்கிட முடியாதுன்னு ஒரு நினப்பு மனசுல கேட்டிய குளிச்சுட்டு வாங்க நேரமாச்சு என்றார் குமார் பேராசிரியர் இப்ப வந்துருதேன் என்று உள்ளே சென்றார் குமார் என்னிடம் இப்ப கொஞ்ச நாளா எப்ப பேசினாலும் ராஜ்யத்தை பத்தியாக்கும் பேச்சு அடிக்கடி கனவும் வருது என்றார் நான் ஏன் என்றேன் அது பின்ன வழி தவறை நான் ஆடாக்குமே எடையன் அதைத்தானே நினைப்பான் நான் புன்னகை செய்தேன் போன வருஷம் ராமசாமி மக கல்யாண விருந்துக்கு போனப்ப ராஜத்தை பார்த்தாரு நானும் கூட உண்டப்பம் ரோட்டில் இவர் இறங்குற நேரம் அவர் எதுக்கால வந்துட்டாரு நான் ராஜ்யத்தை பார்க்கல இவராக்கு முதல்ல பார்த்தது அது நம்ம ராஜ்யமாக்குமேன்னு கேட்டாரு ராஜ்யம் இவரை எதிர்பார்க்கல சட்டை முழுக்க அழுக்கு தலையில மண்ணு கட்டையின் வெள்ள கோபாலும் அவருமா சேர்ந்து எங்கேயோ போய் நல்லா குடிச்சு கீழே விழுந்து அப்படியே எந்திரிச்சு வந்திருக்காக ராஜ்யம் நீயாலை மக்கன்னு இவர் கேட்டதும் ராஜ்யம் அப்படியே தரையில உட்கார்ந்து தலை மேல கைய ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டாரு கோபாலன் ஆடிக்கிட்டே ஸ்மால் ட்ரிங்க்கு ஒன்லி விஸ்கின்னு என்னமோ சொல்லுதாரு ராஜ்யம் தேம்பி தேம்பி அழுவுதான் நான் வாங்கோன்னு கூட்டிட்டு வண்டியில ஏத்திட்டேன் அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போட அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வண்டியில கிடந்து அனுத்துறாரு குடிக்கிற ஆளுகளை பேராசிரியர் அதிகம் பார்த்ததில்ல இந்த மாதிரி குடி நினைச்சே பார்த்திருக்க மாட்டார்ல குமார் சொன்னார் ராஜ்யம் இப்படின்னு ஊருக்கே தெரியுமே என்றேன் அது பேராசிரியருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா தெரியுமே ஆனா இது இந்த ஓவியமா இருக்கும்னு தெரியாது அதை சொன்னேன் ராஜ்யம் இப்படி ஆனது பேராசிரியர் கண்ணுக்கு முன்னால் அல்ல அவரு ராஜ்யத்தை வெளியே கொண்டு வர என்னென்னமோ செஞ்சிருக்காரு அந்த குட்டிய காலல விழ போனார்ல எந்த குட்டி என்றேன் குமார் அது போட்டோம் இப்ப இத பத்தி என்னவாக்கும் பேச்சு என்றார் இல்ல சொல்லுங்க என்றேன் குமார் நான் சஜினியை வர சொன்னதே ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்து ஒரு மாதிரி நிதானமா பேராசிரியர் முன்னால் நிறுத்துறதுக்காகத்தான் ஒரு மூணு மணிக்கு கூட்டிட்டு போய் நல்ல லார்ஜ் ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்க சொன்னேன் ஐயோ என்றார் காரியம் இருக்கு காலையில் இருந்தே குடுக்கலன்னா நிக்க மாட்டார் மூணு மணிக்கு குடிச்சா அஞ்சுக்குள்ள இறங்கிரும் நேரா கொண்டு போய் ராமசாமி வீட்டுக்குள்ள கேட்டு முகம் கழுவி நல்ல சட்டை மாத்தி அப்படியே கூட்டிட்டு வந்து முன்னால நிப்பாட்டி விட்டோம்னா சோழி தீர்ந்தது ஒரு நல்ல வேட்டியும் சட்டையும் கொண்டு போய் வச்சிருக்கு என்றார் சஜின் உங்க சிசேனாக்குமே செய்வான் என்றேன் நல்ல பையன் ஆனா சொன்ன புக்கல பாதித்தான் படிப்பான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் என்றார் குமார் ராஜ்யம் உங்க பேட்ச்மெட்டா என்றேன் எனக்கு ஒரு வருஷம் சீனியர் நான் சேர்ந்தப்ப அவர் தான் பேராசிரியருக்கு ஆளினால் அப்ப எப்படி இருப்பாரு தெரியுமா இங்கெல்லாம் சில கோயில்ல பணத்தடியில தூணு போட்டிருப்பான் முத்தின பணத்தடிய நல்ல தேய்ச்சி எடுத்தா கருங்கல் தேய்ச்சது மாதிரி மின்னும் அது மாதிரி இருப்பார் ஊர்ல அடிமுறை படிச்சிருக்காரு மகாராஜா காலகட்டத்துல கரமொழிவு நிலம் கொடுக்கப்பட்ட கரை நாடாராக்கும் கையும் காலும் சும்மா இறுகி கணத்து இருக்கும் தலைமுடிய நீட்டி வளர்த்து பின்னால போட்டிருப்பார் மீசிய நல்லா கூர்மையா முறுக்கி வச்சிட்டு இருப்பார் ஆளை பார்த்தா சரித்திர நாவல வர கதாபாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் நான் முதல்ல பார்த்தப்ப கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் அட்மிஷன் போட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணதும் பேராசிரியர் ராஜ்யம் இவனை என்னன்னு கேளுடே என்றார் பேராசிரியர் பார்த்தா பாவமா இருந்தது சின்ன உறவும் பார்த்தேடா இவரு ஒரு மாதிரி இடும்பன் மாதிரி நிக்காரு இடைக்கிடைக்கு மீசிய முறுக்கிறதும் உண்டு பிறகு என்றேன் நான் பயந்துட்டு வெளியவே நின்னேன் ராஜ்யம் வெளியே வந்து வே வாருமே சாய குடிப்போம் என்று விழிச்சாரு சாய குடிக்க போறப்ப எங்கே அக்கும் வீடுன்னு கேட்டாரு ராஜ்யம் எப்பவுமே மெல்ல நமக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி தான் பேசுவாரு 
அந்த குரலை கேட்டப்பும் தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஆள் மனசுல மனுஷங்களுக்கு அழுக்குகள் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அப்படியே கெட்டி பிடிக்கணும்ட்டு பொங்கிட்டு வந்தது நான் புன்னகை செய்து ஆமா எனக்கும் அண்ணாச்சியை பார்க்கறப்ப எல்லாம் தொட்டு பேசணும்னு தோணியிருக்கு என்றேன் ராஜ்யம் அன்னைக்கும் இன்னைக்கும் கள்ளம் இல்லாத ஆளாக்கும் ஒருத்தர் மேலையும் வெறுப்போ கோபமோ பொறாமையோ ஒன்னும் கிடையாது எப்பவும் பேராசிரியர் மனசுல ராஜ்யம் தான் நம்பர் ஒன் ஆரம்பத்துல ஒரு இது எனக்கும் இருந்தது என்ன இப்படி இருக்கேன்னு பிறகு அது அப்படித்தானே தெரிஞ்சிட்டேன் ராஜ்யம் பேராசிரியர் மனசுல இருக்கிற இடத்துல இனி ஒரு மனுஷம் ஏறி இருக்க முடியாது அங்க அவருக்கு சொந்த பிள்ளை கூட இல்ல ஏசு இப்ப பூமிக்கு வந்தார்னு வைங்க சட்டுன்னு இந்தாள ராஜ்யம் இங்க வான்னு அவரைத்தான் முதல்ல கூப்பிட்டு அறிமுகம் செஞ்சு வைப்பாரு என்னாச்சு பிஹெச்டி முடிக்கல இல்லையா என்றேன் எங்க அதுக்குள்ள தீ பற்றி பிடிச்சு போட்டதில்ல என்றார் குமார் என்ன தீ குமார் கொஞ்சம் தங்கிய பின் ராஜ்யம் எப்பவுமே ரொம்ப இலகுன ஆளாக்கும் சிவாஜி கணேசனுக்கு பிரதாபன் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு தேட்டரிலே கதறி கூப்பாடு போட்டு அழுது தேட்டர்காரங்க லைட்ட போட்டு என்னன்னு பார்த்திருக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிப்பட்டவர் திடீர்னு லவ்ல விழுந்துட்டாரு நான் அதை ஊகித்து விட்டிருந்தேன் அப்படியா ஆள் யாரு அதெல்லாம் இப்ப எதற்கு அவ ஒரு நாயர் பொண்ணு பெரிய ஃபேமிலி இங்கிலீஷ் படிச்சிருந்தா ஆளை சொன்னா உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவ அண்ணன் இப்ப மலையாளத்துல ஒரு டைரக்டர் ஆக்கும் எக்ஸ்பிரஸ்ல வேலை பார்த்தான் ஓ என்றேன் அந்தால அதை விடுங்க என்றார் குமார் அந்த வயசுல லவ்னா என்ன சின்ன பிள்ளைங்க பொம்மை எடுக்கிறது மாதிரி தானே பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருந்தா அதுதான் வேணும்னு தோணிடும் வேற எங்கேயும் இல்லாததுன்னா பின்ன அது இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு தோணிடும் அண்ணாச்சியோட கண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர் கணிஞ்ச மனுஷர்னு அந்த கண்ணிலேயே தெரியும் மனசுல ஒரு நல்ல தன்மை உள்ள எந்த பொண்ணும் அந்த கண்ணை பார்த்தா ஆசைப்பட்டுருவா என்றேன் குமார் சொல்ல போனா கண்ணி வயசுல எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் மனசு முழுக்க நல்ல தன்மை தான் இருக்கும் இது பிஞ்சுல இணைச்சி பழுக்கிறப்ப புளிக்க ஆரம்பிக்கிற கனின்னு பேராசிரியர் ஒரு வாட்டி சொன்னாரு அவ இவர அந்த ஈர்ப்புல தான் காதலைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பா ராஜ்யம் பார்க்க இரும்பா இருந்தாலும் உள்ள ஐஸ்கிரீம் ஆக்கும் சட்டுன்னு விழுந்துட்டாரு இவருக்கு ஒண்ணுக்கும் ஒரு கணக்கும் கிடையாது பிரியத்துக்கா கணக்கு வச்சிட போறாரு அப்பெல்லாம் ராஜ்யத்தை பார்த்தா எப்படி இருப்பார் தெரியுமா சர்ச்சில ஆராதனை நடக்கிறப்ப பின் வரிசில சில பாவப்பட்ட முகங்கள் அப்படியே மிழுகு மாதிரி உருகி வழிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த குட்டி அந்த பிரியத்துல விழுந்து போட்டா காலு தவறி ஆத்து வெள்ளத்துல விழற மாதிரி அவ்வளவு தூரம் போகணும்னு அவ்வளவு நினைச்சிருக்க மாட்டா ஒண்ணு செய்ய முடியாம ஆயிட்டா பிறகு என்றேன் பிறகு என்ன அது ஒரு சொப்பனம் அதுல இருந்து வெளியே வந்து தானே ஆகணும் அவ அம்மைக்கும் அப்பாவுக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சப்ப கூப்பிட்டு நான் சாத்து சாத்தினாங்க அவ சட்டுன்னு கண்ணை திறந்து வெளியே சாடிட்டா இவரால முடியல அவ கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னு அவளே சொல்லிட்டா ராஜ்யம் என்ன பண்ணுவாரு அவ அப்படி சொன்னதுக்கு மேல ஒரு நாள் அவ கிட்ட ஒரு சொல்லு பேசினது இல்ல அவ போற வர பாதையில நின்னுகிட்டு பாத்துக்கிட்டே இருப்பார் ராத்திரி முழுக்க அவ ஹாஸ்டலுக்கு வாசலில் அவ ஜன்னலை பார்த்துட்டு நிற்பார் தூக்கம் இல்ல சாப்பாடு இல்ல கேட்டா பேசறது இல்ல அவருக்கு துக்கத்தை பார்த்து தாங்க முடியாம பேராசிரியர் அவரே போய் அந்த குட்டி கிட்ட பேசினாரு என் பிள்ளைய குன்னுடாதுன்னு கையெடுத்து கும்பிட்டாரு அவ அழ ஆரம்பிச்சிட்டா அவ அப்பா வந்து பேராசிரியர ரூம்ல போய் பார்த்து இனி ஒரு வார்த்தை மிச்சம் இல்லாம பேசிட்டாரு நீ வாத்தியாரா இல்ல கல்யாண புரோக்கரானு கேட்டத நானே கேட்டேன் பேராசிரியர் ரூம்ல தலை குனிஞ்சு உட்கார்ந்திருந்தாரு கண்ணில இருந்து கண்ணீரா சொட்டுது அப்படி அழுகிற மாதிரி என்ன பேசினான்னு எனக்கே ஒரே கொதிப்பு தாய்வழிய போய் வெட்டி போட்டுறணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு பிள்ளைக்கு நீ கெதி இல்லையான்னு பேராசிரியர் சொன்னப்பத்தான் அவர் ராஜ்யத்தை நினைச்சு அழுகிறாருன்னு தெரிஞ்சது எனக்கும் கண் கலங்கி போயிடுத்து குமார் சொன்னார் அதால அந்த குட்டிய டிசி வாங்கி கொண்டு போய் வேற எங்கேயோ சேர்த்தாங்க பூனாவிலையோ பரோடாவிலையோ ஒரு நாலு ராஜ்யம் வந்தா அவ இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு வேட்டிய தூக்கி கட்டிக்கிட்டு கிருக்கன் மாதிரி மைதானத்துல ஓடி பின்னால போய் மரத்தடியில முட்டி விழுந்து அங்கேயே கிடந்திருக்காரு அதுக்கு பிறகு அவரு அவளை பார்க்கல அவளும் பத்திருது வருஷம் கழிச்சுத்தான் திருவனந்தபுரத்திற்கு வேலையா வந்தா அன்னைக்குத்தான் ராஜத்தை நாலு பயங்க கூட்டிட்டு போய் சாரத்தை வாங்கி ஊத்தினது அதுக்கப்புறம் ராஜம் படுகொழி நோக்கி சரக்கி போயிட்டே இருந்தாரு குடிகாரர் ஆகிறதுக்கு அதிக முன்னு நாள் இல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் முழுக்க முங்கியாச்சு ஆறும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது சொல்லியாச்சு காலை பிடிச்சு அழுதாச்சு அவருக்கு அப்பா ஒரு தடவை முத்தாலம்மன் கோயில கைய வெட்டி ரத்தத்தை கோயில் படியில ஊத்தி இந்த அடி குடி குடி என் பள்ளிய எனக்கு திருப்பி கொடுடி மூதின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு அழுதிருக்காரு இனிமே அதை பத்தி ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல பேராசிரியர் குளித்து விட்டு வந்தார் தலையை நன்றாக தோட்டாமல் ஈரம் ஜுப்பா மேல் சுட்டி அதில் சொட்டி நிலத்தின் புள்ளிகள் துளங்கின தலையை தொடைக்கப்படாதா என்று
இருக்கடே போரும் வாங்க பேராசிரியர் மெல்ல படியிறங்கி இயேசுவே கர்த்தாவே என்று கண்மூடி ஜபித்து வேனில் ஏறிக்கொண்டார் குமார் ஓட்டினார் நான் பேராசிரியர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டேன் பேராசிரியர் விட்ட இடத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்பது போல் கம்பராமாயண பாடலை சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆவி உண்டு எனும் ஈது உண்டு உன் ஆறுயிர் சேவகன் திருவுரு தீண்டா தீதிலா பூயிலை தளிர் இலை பொறிந்து வெந்திலா காயிலை கொடியிலை நெடிய கான் இலாம் முதுமையில் தளர்ந்த குரலில் அந்த பாடல் ஏதோ புராதன மந்திரம் போல ஒழித்தது அதன் அர்த்தம் நெஞ்சுக்கு வருவதற்குள்ளேயே என் மனம் சிலிர்த்தது அப்ப நீங்க சொன்ன பாட்டுக்கு ரெண்டு பாட்டுக்கு முன்னால் உள்ளதாக்கும் ராமன் சீதை பிரிஞ்சிருக்கான் அப்ப அவன் படுற துக்கத்தை அனுமன் சீதை கிட்ட வந்து சொல்லுகான் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லப்படுற அந்த உடல் மட்டும் இருக்கு அவ்வளவு தான் உயிர் இருக்கு உடலும் இருக்கு அதுக்கும் மேல மனுஷன் இருக்கான்னு சொல்ல ஒண்ணு வேணுமே அது இல்ல ஏன்னா ஒரு துக்கம் அந்த நெடிய காட்டுல உன் கணவனோட திருவுருவத்தை தீண்டியதனால காயாத பூவும் இலையும் இல்ல அவன் துக்கத்தோட சூடுபட்டு பொறிந்து வேகாத காயோ கொடியோ இல்ல காடே வாடி போச்சு காடே வாடி போற துக்கம் நினைச்சு பாருடை குமாரு குமார் ஓட்டும் போது சாலையில் இருந்து பிரஞ்சையை விளக்குவதில்லை நான் அவ்வளவு பெரிய துக்கத்தை இயற்கையே தாங்காது தான் என்றேன் பேராசிரியர் பெருமூச்சு விட்டு என்னமா எழுதியிருக்கான் இன்னைக்கு கம்பெனி படிக்க ஆள் இல்லாம ஆயிட்டு ஒரு கல்ச்சருக்கு உச்சம்னா அது மகா காவியம் தான் கம்பன் நம்ம சமுதாயத்தோட கோபுர கலசம் ஆனா நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது என்ன கருத்துன்னு கேட்கான் அர்த்தத்தை சொல்லுங்கிறான் அர்த்தம்னா என்னது துக்கத்துக்கு எது அர்த்தம் துக்கத்தை புரிஞ்சவனுக்கு கவிதையில மேற்கொண்டு எண்ணத்தை புரிஞ்சு கிடத்துக்கு இருக்கு நான் அண்ணாச்சியை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தேன் பேராசிரியர் கம்பராமணத்தை புஸ்தகம் வச்சு வாசிக்கப்படாது ஒன்னும் கிடையாது சும்மா போட்டு வர்ணிக்கிறான்னு கூட தோணிடும் குரு வேணும் காவியத்தையும் வாழ்க்கையும் ஒன்னா சேர்த்து அவரை சொல்லிக் கொடுக்கணும் எல்லோருக்கும் வாச்சுகிடாது என்றார் அவர் நினைவுகளில் ஆழ்வது போல இருந்தது பூர்வ ஜென்மமோ என்னமோ குரு அமைஞ்சாரு கவிதை அமைஞ்சது மனம் அமைஞ்சது எழுதி கொண்டு வரணும் வேற என்னத்தை சொல்ல பேராசிரியர் சற்றென்று கை கூப்பினார் எங்க இருக்காரோ ஒரு நாலு நாலு தடவையாவது கோட்டார் குமார பிள்ளை பேர சொல்லாம இருக்கிறது இல்ல மகாராஜன் கண்ணு படலனா எங்க இருந்திருப்பேன் என்ன செஞ்சிருப்பேன் ஏசுவே கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்து சுருக்கும் விழுந்த கண்ணங்களின் விரிசல்களில் பரவி தாடையில் உருண்டு மடியில் சொட்டியது கூப்பிய கையுடன் அப்படியே அமர்ந்திருந்தார் நான் குமார் காரை கொஞ்சம் வேகம் குறைக்கலாமே என்று நினைத்தேன் ஆனால் அவர் பின்னால் நிகழ்வதை கவனிக்கவே இல்லை என்று தோன்றியது கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு பேராசிரியர் மெல்ல விசும்பினார் நான் அவரை சந்தித்த போதெல்லாம் எதற்காகவோ அவர் அழுவதை கண்டிருக்கிறேன் கம்பனை நினைத்து இயேசுவை நினைத்து முதுமை கனிந்தோறும் மனம் இழகி நெகிழ்ந்து விட்டது போல இள நுங்குக்குள் குளிர்ந்த பாகு போல ஆன்மா உள்ளே நிறைந்திருக்கிறது பேராசிரியர் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு இயேசுவே எம்பெருமானே என்றார் பின் என்னை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மிட்டாய்க்கு அழுத குழந்தை அது கிடைத்ததும் கண்ணீருடன் சிரிப்பது போல் இருந்தது நானும் புன்னகை செய்தேன் கோட்டாறு குமார பிள்ளை பத்தி சொல்லியிருக்கனா என்றார் ஆம் என்றேன் அது அவருக்கு ஒரு பொருட்டாக படவில்லை அவர் ஏற்கனவே சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டிருந்தார் அன்னைக்கெல்லாம் டிவி வீஸ்குள்ள ஒரு அட்மிஷன்னாக்க சாதாரணப்பட்ட விஷயம் இல்ல பல பேரு பீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு ஆரம்பத்திலே பீஸ வாங்கிடுவாங்க எனக்கு அப்பா ஒரு மேசன் கொத்த வேலைன்னா இன்னைக்குள்ள மாதிரி இல்ல ஆறனா சம்பளமும் உச்சைக்கு கஞ்சியும் நான் ஸ்கூலில் இருந்து அப்பன் வேலை செய்யற இடத்துக்கு போவேன் அந்த கஞ்சில பாதி எனக்கு கொடுப்பாரு எப்பவும் சோலி கிடையாது அப்ப நெய்யூர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு நேரம் அங்க கொடுக்கற கஞ்சியை வேங்கிக்கிட்டு வந்து குடிப்போம் ஆனா நான் படிக்கணும்னு அப்பன் நினைச்சு போட்டாரு அவரை மாதிரி ஆளுக ஒரு முடிவெடுத்தா அதை எப்படியும் செய்வாங்க ஜீவிதத்துக்கு ஆழம் வரைக்கும் கண்டவங்களாக்கும் நான் மெட்ரிக் பாஸ் ஆனதே ஊர்ல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கொத்தனுக்க மகன் மெட்ரிக் ஜட்ஜி புட்டானே இனி வெள்ளியும் சட்டையுமா வந்து நிப்பானே மேல் சாதிகாரங்க மட்டும் இல்ல எங்க சாதியிலே பணக்காரங்களுக்கு எரிஞ்சது என்னடா ஞானம் பையன் சர்க்கார் வேலைக்கா என்று கேட்காங்க எனக்கு அம்மைக்கு நடைய மாறி போச்சு ஆனா அப்பன் அடுத்த தீர்மானத்தை எடுத்தாரு இல்ல படிக்க அலையனாரு படிக்கன்னு சொன்னேன் கூட்டிட்டு நாகர்கோயிலுக்கு போனாரு எங்க வேதக்கார பள்ளிக்கூட நாள் இருக்கு ஓரிடத்துல முன்பணம் கொடுக்காம சீட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி பாப்போம்னு நேரா டிவிடி போனோம் அங்கேயும் அதே கதைத்தான் பேராசிரியரின் முகத்தின் மாற்றங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்ப நேரா எதிரில பிள்ளை வாழ் வராரு வெகிலும் வெகிலும் நெழலுமா மாறி மாறி அடிக்க அவர் நடந்து வர்றத இப்பவும் நான் பார்க்கேன் நல்ல கருப்பு நிறம் வழுக்கை காலர் இல்லாத வெள்ளை ஜிப்பா தான் போடுவாரு ரெட்டை மல்லு வெட்டி ஈரழி துண்டு ஒண்ணு தோளில போட்டு இருப்பாரு சட்டையில பேனாவும் ஒரு சின்ன புக்கும் நெத்து நிறைய விபூதி 
தோல் செருப்பு ரக்கு ரக்குன்னு கேட்கும் அவரு வேட்டி நுனிய இடது கையால புடிச்சிட்டு நிமிந்து நடந்து வரத பார்த்து அப்படியே நின்னுட்டேன் இப்ப கோடி ரூபா சுத்தி இருக்கிறவனுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஆனா ஆனா ஞானவானுக்கு ஒரு கம்பீரம் உண்டு பாருங்க அதை இவன் ஜென்மம் முழுக்க பார்த்தாலும் அடைஞ்சிக்கிட முடியாது நேராட்டு போய் கும்பிட்டு நின்னேன் அதுக்குள்ள காலையில நூறு தடவை மானசீகமா விழுந்தாச்சு என்ன லேனாரு அட்மிஷன் வேணும்னு அதுக்கு எனக்கிட்ட எதுக்கு சொல்லுத போய் ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட சொல்லுன்னாரு நீங்க தான் எனக்கு குருன்னு எப்படி அப்படி சொன்னேன்னு இன்னைக்கும் தெரியாது ஒரு குட்டிய பார்த்ததுமே இவ போன ஜென்மத்துல சொந்தம்னு தோணுதும்பாக இல்ல அதே மாதிரி தான் நின்று அப்படியே பார்க்காரு ஒரு நிமிஷம் பிறகு வான்னு கூட்டிட்டு போய் இந்தா எனக்கு பையன் சொல்லி சேர்த்து விட்டாரு ஃபீஸுக்கும் பைசாவுக்கும் அவர் கேரண்டி அவர் தான் கார்டியன் அப்படி அவர்கிட்ட சேர்ந்துட்டேன் குருன்னா அது வேற மாதிரி உறவாக்கும் இப்ப அறுபத்தி நாலு வருஷம் தாண்டியாச்சு பிள்ளைவாள் போய் சேர்ந்து நாற்பது வருஷம் ஆயாச்சு இத்தனை காலம் ஒரு நாளாவது அவரை நினைக்காம இருந்தது இல்லை இன்னைக்கு அவன் மக இருக்கா என்னை விட பத்து வயசு குறைவு அவளுக்கு அவன் முன்னாடி நான் இருந்து பேச மாட்டேன் அவளுக்கு மகன் இருக்கான் இருபது வயசாகல பார்த்தா குமார பிள்ளைக்கு அதே முகம் அவன் நிக்க நான் இருந்து பேசுகதில்ல அப்பமெல்லாம் காலம்புற கண்ணு முழிச்சா உடனே பிள்ளை ஞாபகம் தான் நேரா போய் நிற்பேன் மனசு விட்டு அவர் பேச கொஞ்ச நாள் ஆச்சு பேச ஆரம்பிச்ச பின்னே பேச்சோட பேச்சு தான் காலம்புற ஏழரைக்கு நான் போய் வாசல்ல நிற்பேன் சிவபூச உண்டு எட்டு மணிக்கு குளிக்க போவாரு துண்டு துணி சோப்போட பின்னால போவேன் கம்ப ராமாயணத்தை சொல்லிக்கிட்டே போவாரு நல்ல குரலு பாடுனா மதுரை சோமசுந்தர மாதிரி இருக்கும் ஆனா சங்கீதத்துல இஷ்டம் இல்ல செய்யுள்ள பாடுறதுக்கு மட்டும்தான் ராக ஞானம் அந்த வகுப்புகள் வழியாக அவர் மனம் கடந்து செல்வதை உணர முடிந்தது எல்லாம் சொல்லுவாரு இலக்கணம் காப்பியம் சாஸ்திரம் கூடவே அவருக்கு அனுபவங்களை சொல்லி கொடுப்பாரு கருணை இல்லாம கவிதை புரியாதுடான்னு சொல்லுவாரு சொல்லி சொல்லி மனசை நிறைய வச்சிருவாரு சட்டென்று குரல் கீச்சிட்டு வழக்கியது இருக்கிறதெல்லாம் அடைஞ்சதெல்லாம் என் தெய்வம் போட்ட பிச்சை இல்ல வாங்கறதுக்கெல்லாம் என்ன நாம் திரும்பி கொடுப்போம் குருவுக்கு என்ன கொடுப்போம் வேற என்ன இந்த இங்க நெஞ்சுக்குள்ள கோயில கட்டி வச்சிருக்கோமே அதுதான் எங்க இருந்தாலும் இப்ப இந்த வார்த்தையை மகாராஜன் கேட்காமலே இருப்பாரு இந்த ஏழை சங்கு உருகி அவரை நினைக்குது என் ஐயனுக்கு தெரியாமலா போயிரும் பேராசிரியர் மீண்டும் கண்ணீர் விட ஆரம்பித்தார் சுங்கான் கடை தாண்டி இருந்தது குமாரு சுங்கான் கடையாட குமார் ஒன்னும் சொல்லவில்லை சுங்கான் கடையாட வந்திருக்கு குமார் உம் என்று ஒளி எழுப்பினார் அவர் தொண்டை அடைத்திருக்கலாம் என நினைத்தேன் ஒண்ணுக்கு வருதுதே குமாரு குமார் வண்டியை நிறுத்தினார் பேராசிரியர் இறங்கி சாலை ஓரமாக அமர்ந்து சிறுநீர் கழித்தார் அவருக்கு முப்பத்தைந்து வருடங்களாக சர்க்கரை நோய் உண்டு மீண்டும் கிளம்பும் போது பேராசிரியர் சொன்னார் ஒரு மாசம் கழிச்சு ஒரு நாளா அடுக்கலையில போய் காப்பி கொண்டு வர சொன்னாரு நானும் அவர் சொன்னதால போனேன் அவர் ரொம்ப ஆசாரமான ஆளாக்கும் நாஞ்சி நாட்டு பிள்ளை மாறு இன்னைக்குள்ளது மாதிரி இல்லப்ப அவ வீட்டு ஆச்சு அதுக்கும் மேல அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா நான் சொன்ன சொல்ல அப்படியே செய்யறவன் ஆச்சு கோவமா முன் வாசலுக்கு வந்து என்ன சொல்லி அனுப்புதீங்க நாடா பைய அடுக்கலையில ஏறுதானேன்னு கேட்டா அவர் நிதானமா அவனுக்கு இல்லாத இடம்னு ஒண்ணு எனக்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னாரு ஆச்சு அப்படியே நின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதோ என்னை ஒரு பார்வை பார்த்தா சட்டுன்னு உள்ள போயிட்டா அதுக்கு மறுநாள் முதல் நான் அவளுங்க மகனாக்கும் கறிக்கு அரைச்சி கொடுப்பேன் பாத்திரம் கழுவி கொடுப்பேன் அவளுக்கு சேலை துவச்சி போட்டிருக்கேன் அவளுக்கு சகல மனக்குறைகளையும் நின்று கேட்பேன் பிள்ளைவாள் போன பிறகு பதினாறு வருஷம் இருந்தா வாரம் ஊருக்கா போய் பார்த்து கையும் காலையும் பிடிச்சு தடவிட்டு சொல்லுகிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வருவேன் அவளுக்கு நான் செவத்த பொண்ணு கட்டலேன்னு பயங்கர வருத்தம் எனக்கு நாலு பிள்ளை பிறந்து மூத்தவ பத்தாம் கிளாஸ் போனதுக்கு பிறகும் வருத்தம் போகல இங்க படிப்பு முடிச்சப்ப காசு பிள்ளைக்கு ஒரு லெட்டரும் கொடுத்து என்னை அண்ணாமலைக்கு அனுப்பினாரு அங்க பிஏ படிச்சேன் பின்ன எம்ஏ பாதி பீஸ் பிள்ளைவால் கட்டினதாக்கும் படிப்பு முடிச்சப்ப மதுரையில எங்க மதத்து காலேஜிலேயே வேலை கிடைச்சது ஆனா மூணு மாசம் இருக்க முடியல நான் சாதாரண நாடான் மூப்பு கூடிய குல நாடாருங்க அங்க மதுரையை ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க மனசு உடஞ்சு போய் ஒரு லெட்டர் பிள்ளைக்கு எழுதினேன் கிளம்பி வந்துடு நான் இருக்கேன்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டாரு அந்த லெட்டர் கையில கிடைச்ச அன்னைக்கு நான் அழுதேன் பெட்டியோட கிளம்பி வந்து அவருக்கு வீட்டுக்காக்கும் போய் நின்னேன் அவரே திருவனந்தபுரத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் வையாபுரி பிள்ளை கிட்ட சேர்த்து விட்டாரு வேலை இல்லைன்னு சொல்லாதே இவன் எனக்கு பையனாக்கம்னு சொன்னாரு அப்படி ஆரம்பிச்ச தொழிலு இது எனக்கு தர்மமாக்கும் கேட்டேலா அவர் சொல்லி கொடுத்ததை முழுக்க நான் இன்னும் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லி முடிக்கல நான் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சம்பந்தம் இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் மத்துயிரு தயர் என்ற சொல்லாட்சி நினைவுக்கு வந்து கொண்டிருந்தது அந்த கம்ப ராமாயண பாட்டிலே காடே எரியிற துக்கம் பத்தி வருதே 
அந்த கம்பனமான பாட்டுல காடே எரிகிற துக்கம் பத்தி வருதே அப்படிப்பட்ட துக்கம் உண்டா என்ன எல்லா துக்கமும் காலப்போக்கில கரைஞ்சிடும் தானே என்றேன் ஆசிரியர் காயம் பட்டா ஆறும் அது உடம்புக்கே இயல்பு ஆனா என்ன மருந்து போட்டாலும் ராஜ பிள்ளை ஆறாது ஆனா என்ன மருந்து போட்டாலும் ராஜ பிளவை ஆறாது ஆலையும் கொண்டுட்டு தான் போகும் என்றார் எனக்கு சிறு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அப்படி ஒரு துக்கம் எப்படி வருது பேராசிரியர் என்னை ஏறிட்டு பார்த்து அது எனக்கும் தெரியல எதை நம்பி வாழ்க்கையை வச்சிருக்கோமோ அது உடஞ்சா அந்த துக்கம் வரும்னு குமார பிள்ளை ஒரு தடவை சொன்னாரு நகருக்குள் நுழைந்ததும் பேராசிரியர் அவரது மனநிலை மாறி வெளியே வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தார் சின்ன குழந்தைகள் பார்ப்பது போல ஒவ்வொரு தாண்டி செல்லும் வண்டியையும் அது மறையும் வரை தலை திருப்பி பார்த்தார் உயரமான கட்டிடங்களை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அசிசி தேவாலயத்திற்குள் வண்டி நுழைந்ததும் பச்சை மால் கை கூப்பி வந்து கதவை திறந்தார் பேராசிரியர் இறங்கி என்ன பச்சை மாலு நல்லா இருக்கியா வாயில பல்லு ஒன்னையும் காணுமே என்றார் சொல்லு இருக்க ஐயா என்றார் பச்சை மால் பேராசிரியர் சிரித்தார் உள்ளே கலைச்சலான கூட்டம் சற்று அப்பால் வேறு ஏதோ கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது போல தோன்றியது அவர்கள் சத்தம் போட்டு பேசி கொண்டிருந்தார்கள் வழக்கமான இலக்கிய கூட்டம் போல் அல்லாமல் பச்சை மால் வாழை மரம் எல்லாம் நட்டு குழிகள் கட்டி அலங்காரம் செய்திருந்தார் பச்சை மால் வந்து கை கூப்பி ஓரமாக நின்றார் பெருமாள் வந்து கை கூப்பி ஓரமாக நின்றார் கார்லோஸ் வந்து கை கூப்பி விலகி நின்றார் பெருமாள் என்று அவர் கையை தொட்ட பின் கார்லோஸின் தோளில் கை வைத்து பெங்களூர்லே இருக்க என்றார் இல்ல ஆந்திராவில குப்பம் பேராசிரியர் மனைவி டெசிபாய் நீளமான குடையும் கைப்பையுமாக வந்து எங்க போனிய மருந்து எடுத்தியலா என்றார் குமார் இருக்கு எல்லா மருந்தும் இருக்கு என்றார் பிஸ்கட் இருக்கா சுகர் இறங்கும் இல்ல அதுவும் இருக்கு வாங்க நேரமாச்சு என்று இது என்ன சட்டை வேற நான் எடுத்து வச்சிருந்தேனே டெசிபாய் அவரை இடைவேளை இல்லாமல் செல்லமாக திட்டிக்கொண்டே இருப்பார் பெருமாள் போலாம் சார் என்று பேராசிரியர் கையை பற்றினார் அவரை அவர்கள் சேர்ந்து மேடைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் குமார் மெல்ல என் அருகே வந்து ஜெயன் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்றார் என்ன என்றேன் ராஜம் சர்வீட்டாரு சஜின் ஒரு டெஸ்கை தூக்கி போட போயிருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து போயிட்டாரு நான் எங்க போயிருக்க போறாரு பக்கத்துல ஏதாவது கடையில நிப்பாரு என்றேன் அப்படி இல்ல அவரோட இடங்களே வேற இவரு பட்டை தேடி போறவரு அது எங்க கிடைக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் நான் அது தெரிஞ்ச யாரையாவது அனுப்பி தேடினா என்ன என்றேன் ஏன் அவனுக்கும் நான் குடிக்க காசு கொடுக்கணுமா என்றார் மேடையில் விழா ஆரம்பித்தது நானும் மேடைக்கு சென்றேன் ஓரமாக என் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டேன் குமரி மாவட்டத்தில் அத்தனை எழுத்தாளர்கள் இருப்பது எனக்கு அப்போதுதான் தெரியும் பேராசிரியர் திரும்பி திரும்பி பார்த்தார் குமாரை தேடுகிறார் என்று தெரிந்தது குமார் தலைமறைவாகி விட்டார் பச்சை மால் என்னிடம் வந்து குனிந்து பேராசிரியர் ராஜத்தை கேட்கிறார் எங்க இருக்கான்னு தெரியுமா நான் குரூர திருப்தியுடன் குமாருக்கு தான் தெரியும் அவர்கிட்ட கேளுங்க என்றேன் முதல்ல குமார் எங்க அதை சஜின் கிட்ட கேளுங்க அதை சஜின் கிட்ட கேளுங்க பச்சை மால் முகத்தில் பரிதேவுக்கு தெரிந்தது மேடைக்கு பின்புறம் உலவி விட்டு பச்சை மால் தோய்ந்து திரும்பி வந்தார் ராஜ்யம் பற்றிய தகவலே இல்லை என்று தோன்றியது நடுவே பேராசிரியர் கழுப்பறை சென்றார் கூடவே சென்ற பச்சை மால் குமாரை அழைத்து வந்து விட்டு விட்டார் அவர்கள் பேசிக் கொள்வதை தூரத்தில் இருந்தே பார்த்தேன் பேராசிரியர் குமாரை கழித்து கொண்டு திரும்பி வந்து அமர்ந்தார் மேடையில் பேச்சுக்கள் நீண்டு கொண்டே சென்றன பாராட்டுக்கள் மேலும் பாராட்டுக்கள் சம்பிரதாயங்கள் மேலும் சம்பிரதாயங்கள் நான் சிறுநீர் கழிக்க சென்று செல்பேசியை எழுத்து பார்த்த போது இரண்டு தவறி அழைப்புகள் இருந்தன அவற்றில் ஒன்றை அழைத்து பேசிக்கொண்டே விலகிச் சென்றேன் பக்கவாட்டில் ஒரு அறைக்குள் அணிச்சியாக கண் திரும்பிய போது அங்கே ஒருவர் இருப்பது போல தோன்றியது பேசியபடியே பின்னால் நடந்து மீண்டும் உள்ளே பார்த்தேன் கொஞ்சம் அதிர்ந்து பேச்சை விட்டுவிட்டேன் அது அண்ணாச்சித்தான் தரையில் சுவரோடு சேர்ந்து குந்தி அமர்ந்து எங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தார் பழைய உடைச்சல்களை வைக்கும் அறை அது கொடிகளும் அட்டை பெட்டிகளும் நிறைந்த அடைச்சல் நடுவே ஒரு மேஜை நாற்காலி மறுபக்கம் திறக்கும் சன்னல் நான் அறைக்குள் நுழைந்தேன் அண்ணாச்சி போதை போட்டிருப்பார் என்று நினைத்தேன் அவரை மெல்ல அழைத்து சென்று உடை மாற்றி கூட்டி வரலாம் என்று எண்ணினேன் அவர் நிமிர்ந்து என்னை பார்த்தார் கண்கள் மினுமினு என்றிருந்தன தாள முடியாதபடி வலிக்கும் போது மிருகங்களின் கண்கள் அப்படி இருக்கும் அண்ணாச்சி என்றேன் அவர் உம் என்றார் என்ன இங்கிருந்துட்டீங்க அவர் குடிக்கவில்லை என்று உடனே எனக்கு தெரிந்தது சட்டை வேட்டியெல்லாம் சுத்தமாக மடிப்பு கலையாமல் இருந்தன தாடியும் தலைமயிரும் நன்றாக சீவப்பட்டிருந்தன என்ன ஆச்சு என்றேன் நல்ல சுகம் இல்ல என்றார் ஏன் என்ன செய்யுது ஒத்தை தலைவலி அதாக்கும் இருட்டில் இருந்தேன் நீங்க போங்க ஸ்டேஜில் விழிப்பாவ நான் வெளியே வந்தேன் குமாரை செல்லில் அழைத்து வர சொன்னேன் நான் நகர்ந்தால் அண்ணாச்சி சென்று விடுவார் என எனக்கு தெரியும் குமார் பாய்ந்து வந்தார் என்ன செய்தாரு 
சும்மா இருக்காரு தலைவலியாம் தண்ணியா இல்ல வாடை இல்ல கஞ்சாவா இருக்குமோ அப்படி தெரியல பாருங்க என்ற பின் நான் மேடைக்கு சென்றேன் வயதில் நான் தான் இளையவன் கடைசி மரியாதைக்காக என்னை அழைக்க பச்சை மால் பதறி கொண்டிருந்தார் மேடையில் இருந்து இறங்கி பெருமாளின் கைகளை பிடித்து நடக்கும் போது பேராசிரியர் திரும்பி திரும்பி பார்த்தார் குமார் என்னிடம் வந்து ராஜ்யத்தை கூப்பிட்டேன் வரமாட்டேன்னு சொல்லுதார் ஒரு நிமிஷம் வந்து தலையை காட்டிட்டு போங்கன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறார் ஒரு வார்த்தை பேசி பார்க்குறீங்களா என்றார் நான் அறைக்கு சென்றேன் அதே இடத்தில் அப்படியே ராஜ்யம் அமர்ந்திருந்தார் அண்ணாச்சி நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி வந்து நில்லுங்க அவர் என்னடா ராஜ்யம்னு கேட்பார் கிளம்பிடுவாங்க அவரால் இனி அதிக நேரம் நிற்க முடியாது என்றேன் இல்ல வேண்டாம் கட்டாயப்படுத்தாதீங்க என்றார் நான் அந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் நாலஞ்சு மாசமா உங்களை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காராம் இப்ப கூட கேட்டார் ராஜம் ஒன்னும் சொல்லவில்லை நான் மேலும் முன்னகர்ந்தேன் ஒருவேளை இதாக்கும் கடைசி சந்திப்புன்னு சொன்னாரு அவரை மாதிரி ஒருத்தர் ஒன்னும் காணாம அப்படி சொல்ல மாட்டார் நீங்க இப்ப வந்து பார்க்காம போனா ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கை முழுக்க வருத்தப்படுவீங்க அண்ணாச்சியிடம் அசைவே இல்லை தலையை கொஞ்சம் சரித்து தரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் வாங்க வந்து பார்த்துட்டு போங்க இப்ப நீங்க பாக்குறது தான் கடைசி பார்வை சொன்னா கேளுங்க அண்ணாச்சி நிமிர்ந்து அது எனக்கும் தெரியும் என்றார் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அந்த வார்த்தைகளை அவரை அதிர்ச்சி செய்வதற்காகவே சொல்லியிருந்தேன் அண்ணாச்சி வேண்டாம் நான் வரமாட்டேன் என்னை விட்டுருங்க என்றார் அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவரை அசைக்க முடியாது என்று தெரிந்து விட்டது பெருமூச்சுடன் எழுந்து வெளியே வந்தேன் குமார் ஓடி வந்தார் என்ன சொல்லுகிறாரு என்றார் அவர் வரமாட்டாரு அவரை கட்டாயப்படுத்துறதுல அர்த்தம் இல்லை என்றேன் சஜின் ஓடி வந்து பேராசிரியர் கிளம்புறாரு என்று குமாரிடம் சொன்னார் குமார் ஓட நான் பின்னால் சென்றேன் டெசிபாய் காரில் ஏறி அமர்ந்து சன்னல் வழியாக தலை நீட்டி அங்க என்ன செய்கிறாரு நேரமாகுதில்ல என்றார் பேராசிரியர் வாசலில் நிற்க அவரது முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் சூழ்ந்து நின்றார்கள் எல்லோருக்கும் நல்லது வரட்டும் கர்த்தாவு அணுகிரகிப்பாரு இனி ஆரை திரும்ப பார்ப்பேன்னு தெரியவில்லை அக்கறை கண்ணில் பட்டாச்சு பாப்போம் அவர் தொண்டை இடறியது திரும்பி குமாரை பார்த்தார் குமார் அவருடன் காரை நோக்கி நடந்தார் ராஜ்யம் வரலையே என்றார் பேராசிரியர் குமார் வந்தாரு இப்ப எங்க போனார்னு தெரியல என்றார் குடிக்க போயிருப்பான் அவனுக்கு விதி இப்படி ஆச்சு இருந்ததிலேயே நல்ல வித்துன்னு நினைச்சேன் கர்த்தருக்கு கணக்கு அறியாமல் எனக்கு கணக்கே வச்சேனே பேராசிரியர் மெல்ல விசும்பினார் பின் கழுத்தில் தொங்கும் தசைகளும் தொங்கிய கண்ணங்களும் இழுபட்டு அதிர தேம்பி அழ ஆரம்பித்தார் உள்ள கருங்க நேரமாச்சு என்றார் டெசிபாய் குமார் கதவை திறக்க பேராசிரியர் குமாரின் தோலை பற்றி கொண்டு நின்று நான் சங்குப்பட்டி சொன்ன ஜபத்தையெல்லாம் கர்த்தாவு கேட்கல ஆனாலும் எனக்கு சீவன் உள்ள வரை நான் ஜபிப்பேன் குமாரு எனக்கு பயலுக்கு ஒரு குறையும் வரப்படாது அவன் கர்த்தாவுக பிள்ளையாக்கும் அவனுக்கு வழியெல்லாம் கர்த்தாவு எடுக்கணும் குமார் அவரை கிட்டத்தட்ட தூக்கி காரில் ஏற்றினார் கதவை சாத்தியதும் கார் உருமி மெல்ல சென்றது கார் சென்ற பின் குமார் என்னிடம் திரும்பி இது திமுரு இந்த ஆள் போட்டு செவிலில் நாலு அப்பு அப்பினா சரியா இருக்கும் என்றார் நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை குமார் சாஜியிடம் நீ எனக்கு வண்டி எடுத்துட்டு வாடே நான் எல்லாரையும் விழிச்சிட்டு வாரேன் எல்லாத்தையும் சொன்னாத்தான் செய்வியா என்று அதே கோபத்துடன் சொல்லி நீங்க எப்படி போறீங்க என்றார் கோபமாக நான் பஸ்ஸில் போயிடுவேன் நேரமாக இல்ல என்றேன் குமார் சென்றதும் நான் அங்கேயே நின்றேன் மெல்ல கூட்டம் கலைந்தது பின்பக்கம் சிலர் உறக்க இலக்கிய விவாதம் செய்யும் ஓசை அவர்களில் சிலர் போதையில் இருந்தார்கள் என்று தோன்றியது உள்ளே போய் அருணாவை அழைத்து கொண்டு கிளம்பலாம் என நான் திரும்பிய போது போற்றுக்கோவின் இடது பக்கம் தூணின் நிழலில் இருளுக்குள் ஒட்டியவராக அண்ணாச்சியை பார்த்தேன் அவர் என்னை பார்க்கவில்லை விளக்குகள் ஒளிவிட வண்டிகள் சென்று கொண்டிருந்த சாலையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த காட்சியின் இருப்பினால் நான் அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தேன் இருள் பரவிய முற்றத்தில் சாலையில் திரும்பும் கார்களின் ஒளிகள் வருடி வருடி கடந்து சென்று கொண்டிருந்தன அண்ணாச்சியின் முகத்தில் செவ்வொளி பரவி சென்ற போது அவர் கழுத்தில் தசைகள் இறுகி இருக்க தாடியை சற்றே மேலே தூக்கி உடல் நடுங்க நின்று கொண்டிருப்பதை கண்டேன் பின்னர் வேட்டியை மடித்து கொண்டு முன்னால் சென்று பேராசிரியர் மிதிச்சு சென்ற மண்ணை குனிந்து நடுங்கும் கரங்களால் மெல்ல தொட்டார் குனிந்த தலையுடன் இருட்டுக்குள் சென்று மறைந்தார் முற்றும் திரு எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய அறம் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து மத்துரு தயிர் சிறுகதை உங்களுக்காக படித்தது கிராமத்தான் நன்றி வணக்கம்